Matthew chapter 16, verses 13 to, uh, through 20. The word says here, Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say that the Son of Man is? And they said, Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter replied, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Uh, then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. Thus far ends the reading of God's holy and inspired word of God. May he add his blessings to it. Okay, may hapon sa atong tanan. Again, so, <clears throat> nanatakaroon sa question 42. Um, as, a, as, an, uh, as an introduction, para lang masabta na itong flow. Uh, last week, naisigutan na ito ang name, di ba? Um, sa outline na to, na humana to sa person of Jesus Christ, then na humana po sa nature of Jesus Christ. Last week, we talked about the name of Jesus Christ, na nakita na itong significant sa yangalan. And this afternoon, we will talk about the office of Christ. So, office. So, magisko tag office, kanang opisina, mura tag building bitaw. Pero in biblical, uh, or in a Christian theology, ang office nga ginaisigutan din is, kanang duty or get charged kay Jesus with an authority. So, pare Parehara siya sa language sa kwan mismo, no? Ka, kanang sa secular. Now, para masabta na to kay Murag, para mas maklaro gina to kay last week nagisgot tag mediator. Why the mediator called was Jesus. Why he was called medi- uh, kaning Jesus. And then, karo na po, nagisgot na po tag uh, mediator. Anong gitawag siya uh, mediator ni Christ. So, para masap na nato, uh, after, after na hulog ni Adan mismo sa Garden of Eden, uh, we already know, or we already understood nga naan ay kinahanglan ng mediator. And so, we understood nga kanina mediator si Jesus Christ ni. And then, sa pagka mediator ni Jesus Christ, kay na siya buhato, na siya ang ay buhato nga para ma-reconcile mismo ang relationship between God and man. And so, Sa iyang pagka mediator, gitawag nato siya nga savior sa so, prayas last week. Gitawag nato siya nga savior because ang uh, ang the broken relationship kinahanglan ni uli, uh, kinahanglan siya mismo ang mag-mediate ug siya mismo ang kinahanglan siya ra ang uh, qualified nga savior para ma- mauli ni nga relationship. And uh, pag sa pagka savior ni Jesus Christ as we already understood nga na siya dapat i-fulfill ang um, yahang passive o yahang active obedience na natunan na natunan na, na kinalang siya magkinaboy perfect righteous and then he kinanglan po niya sacrifice ang yahang kaugalingon uh, para mahimong uh, ma-reconcile mismo kung ang relationship sa sa gino o sa tao which is atong gisigutan natong ni Aging uh, atonement but sa pagka-savior ni Jesus Christ na pa siya kinanglan i-take up ng office na siya kinanglan i-take up ng office para Kanang sa pag-fulfill niya sa passive active obedience, ma-fulfill niya ni with this uh, with this office kasi kinahanglan ni siya ang office. So which is mo na siya ang atuang uh, mo na siya tong tunan karon. Na mais lang ko kay uh, I was while I was uh, reviewing my uh, lesson last week. Nagbasa ko sa nagbasa ko sa libro ni Herman Boving if you uh, familiar sa kanang nga theologian, sa Yahang Reformed Dogmatic Volume 3. Uh, Na-amaze ko kay, uh, dili siya verbatim, pero nagkapareha may thought ba? Saya, detalye lang yun kayo, saya agad. Ningo siya din eh, to be a mediator, to be a complete savior, he had to be appointed by the Father to all three and equipped by the Spirit for all three offices. So, na ko kay, ang akong explanation kagahapon, which is akong explain ka ron, nagkapareha may. Na masapta na to, nga nung three office, nga nung three office, nga nung dili, four office, nga nung three office naman ang gikinhanglan na para ma-fulfill ang passive ug active obedience or ang perfect work ni Christ. Masabta na to, masab, ah, na to siya later on. Now, karon, uh, question 42 na ta. So, ningon din sa question 42, why was our mediator called Christ? So, the answer is, our mediator was called Christ 
because he was anointed with the Holy Ghost above measure and so set apart and fully furnished with all authority and ability to execute the offices of prophet, priest, and king of his church in the estate of both of his humiliation and exaltation. Now, uh, let us divide our discussion into two headings para nalantay flow sa itong discussions. So, ang una niya is uh, nanong itawag siya nga Christ because he was anointed to appoint into a special office. That is the first point. And the second point is, he was provided with power to perform the special offices. So, dali rasa ni manan ba? So, una is, uh, because he was anointed to appoint into an special office. Again, why was our mediator called Christ? So, nanali atong point. Our mediator was called Christ because he was anointed with the Holy Ghost above measure. Now, ang Christ dia is, dili na siya apilyo, dili na siya apilyo ni Christ, nga sai madung gradu Jesus Christ ba so si Jesus uh, yahang yahan ang uh, yahan ang ngalan usay uh, some other sa sa name sa uban ng mga systematic theology ilang gi klaro nga ang ngalan gid ang ngalan gid nga nakatatak gid kay Jesus is Jesus the Nazareth or Jesus the Nazareth or the Nazarene kay taga Nazareth man si Jesus now kaning Christ this is not a kanang surname ni Christ or ni Jesus but it is a uh, office That is why nag tag office or title na ni Christ. Ang, uh, the word Christ is an uh, English form of the Greek word Christos. So, muna siya ka na makadungog tag Christos. English ana is uh, uh, Christ. And in Hebrew, muna na siya tumatunggan nga Messiah. It is Messiah. Both of them conveys the same meaning, which is the anointed one. Muna ang hindi sa itong uh, katikisim. The meaning of Christ is simply means the anointed one. Now sometimes makadungog ta sa uban nga mga tao nga mag-explain sila sa prophecy nga kaning nga prophecy uh, as as the Israel understood na sabtan sa mga Israel kaning nga prophecy they anticipate the coming of Messiah which is a Christ so murag uh, kwa na siya kanang redundant na siya so Christ and Messiah are the same thing isa na siya kaysa Hebrew Messiah and then sa si Greek is uh, Christos or sa English Christ so meaning na the anointed one Now, the idea of anointing is an Old Testament practice. The process is pouring out or sprinkling of fragrant oil into the representative's head. Now, kaning oil din eh, this is not just an ordinary oil. So, kaning siya nga oil din eh, makita ni mo sa Exodus chapter 30, verses 22 to 30. Dili lang ako siya basahan, pero ako nga explain dito nga. Si God mismo, uh, God, gikomand niya si Moses, Uh, mag, uh, nga magbuat sila ka ng fragrant. That is why gitawag siya ng fragrant nga. Kaya na purpose ang ginawa na nga. Kinahanglan siya humot and at the same time, naagit siya uh, na siya kaugalingong formula ba? And gi, isa sa commandment sa ginawa kang Moses nga walay dapat mo awat ani. Walay dapat mo awat ani nga, nga oil. It is because kani siya nga oil na ani siya purpose. And kani siya nga oil nga gi, girecommand sa ginawa kay, kay, kay Moses is the purpose of anointing. Now, the oil symbolizes Holy Spirit who would enter into their hearts and equip them with the necessary ability uh, to, is to uh, execute this special office. In the Old Testament, we believe and we have already understood ang mga types, mga signs, katong mga nangitabo sa mga Old Testament na mga signs o mga symbols. We all know uh, some of the types, kaya may mga types, good nga, dili siya related sa, redem- sa redemption or sa redemptive history. But na mga types dito yun nga nag-point mismo kay Christ, nag-point mismo sa ginoo mismo. Now, kaning oil din nga ginagamit mismo sa mga sa Old Testament nga para mag-anoint og mag-anoint og kanang uh, excuse me, mag-anoint og kanang representative nga paraan nga office. Ang ilang ginagamit ani nga uh, oil is katong gikuman ni Moses sa sa Exodus chapter 30. Now again, the purpose is It is fragrant because ang iyang purpose, pag, yan, pag na ay representative nga ibutang sa office mismo, ipour out sa yung ulo. And so, mo, ang yang aroma or ang yang baho mo, pan mismo, di ba, masimutan. Now, the purpose of the fragrant is, kung na ay gi-appoint ana nga office, kung na ay makasimot, makasabot ang mga katawan sa ginoo nga kana siya nga tao, gi-appoint na siya na nga office. And at the same time, ang fragrant mismo sa oil mismo, mo, mo to siya nag-represent nga, kana siya nga kana siya nga tao represented na siya in other words naasaya ang Ginoo so that is why naatay mo basa for example sa Sam wala lang ko bolo um dili lagi ko bolo sa exact niya nga 
nga sam pero katong gigamit mismo nga touch not my anointed one nga which is si, si Saul mo tigi pasabot niya to so muna ginagamit uban sa mga pastor nga ubiklon sila og libakon sila sila mga membro touch not the anointed one muna lang ginagamit pero dili na siya mao because ang gipasabot ana nga touch not the anointed one is the king so king na siya pasabot so muna purpose sa oil or sa fragrance sa oil mismo nga ang bahaw ana niya mismo magrepresent na siya nga kani siya nga tawo nga giappoint ana nga office nagrepresent na siya nga Ginoo na saya ha and so in other words they will they will be able to identify nga kani nga tawo gi consecrate niya siya sa Ginoo para ani nga office so in other words you must subject you must submit to his authority kay mo man na siya ang office pasabot ana nga office now again again as i said ang oil is symbolizes the holy spirit masabto na to later on nganong uh, <coughs> nga uh, nga nung um, kani siya nga types or fragrant or pouring out of the oil symbolizes the Holy Spirit ay tungod day uh, it is a prefigure or a types pagabot dito kay pagabot dito sa New Testament where Jesus was anointed dili na oil ang gigamit siya ah, ang minaog siya is the Holy Spirit himself the third person of the Trinity nga nga ni descend siya just uh, in a form of a dove so many commentators nagingon sila nga wala kayo nila or wala kayo nila na sabtan anong dove form of a dove but some uh, by the scripture because dove is undivided nga gikuman sa ginuba nga ang mga birds dili siya i-divide and so gigamit nila na siya nga portion or gigamit nila sila nga scripture uh, para ma-sabtan or para ma-explain nila ang dove diri is in other words whole in other words dili siya partial in other words whole siya that is why nagiyon ang atong catechism about measure So ato na siya masabtan. Ang set apart niya mismo, pasabot na set apart implies na siya nga uh, consecrate. Once you are appointed to a office or a certain office, you will be consecrated. So mo na siya pasabot na set apart. Consecrate ka kay appoint na ka sa office. Now, anointing is a ceremony by which the representative will be divinely consecrated and appointed into a special office. Now in the Old Testament, ang special office nga ginamention dire uh, sa <clears throat> ang ginamention mismo sa mga theologians is prophet priest and king. So kani sila nga mga offices, kani sila nga mga offices. Mura ni sila ang mga offices mismo nga uh, that speaks of authority, that speaks of kanang prefigure or type mismo sa unsa gi reality mismo dito kang Christ. Kani siya. Nato na siya masabtan later on. Nganong office, nganong ang office is prophet, priest and king. Nganong tuluran na siya. Now, there's an uh, there's a there's an example diri sa 1 Samuel nga nga passage. The first Samuel uh, chapter 10 verse 1 ningon din ni Then Samuel took a flask of oil so mo na siya nga oil nga gigrip gigamit gi gi buhat or gi command sa Ginoo kay Moses nga ipabuhat dito sa Israelites a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said Has not the Lord anointed you to be prince over his people Israel and you shall reign over the people of the Lord and you will save them from the hand of their surrounding enemies In other words Once na appoint ang isa ka representative, then na inaugurate ng yung office, and then that's the time na magstart na siya sa yahang uh, sa yahang office mismo. And this shall be the sign to you that the Lord has anointed you to be the prince over His heritage. Again, but in the case of Christ, there's a bit difference. Kasi nga ang sa Old Testament is type sa tosya. So let us always remember. Ato nasa yung balik balik yung git kay para ma masabtang kita ng Old Testament o New Testament relationship. They are types or sa shadows or mga signs and all of those uh, types shadows signs nga related mismo sa redemptive history it points to Christ mismo again the difference is in the old testament it is used uh, gagamit sila ng oil but it uh, but pagabot kay Christ it is the holy spirit uh, ang ni ni, ni descend sa ya to inaugurate his appointed office ang ang again ang, ang oil mismo represent or nag nag signify kay Christ mismo. So mo na siya ang pasabot anang uh, oil or fragrant oil. Nag signify na siya mismo sa baptism or dito sa gamiton mismo nga nga element dito which is gisignify ang Holy Spirit. So diri makita na to si, diri sa Matthew chapter 3 uh, Matthew chapter 3 verse 16 ning din nga. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water And behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. Now, we all know after sa yung baptism, uh, based sa tung mga sa tung scripture, after sa yung baptism, dito na nagstart ang yung 
uh, nag-start mismo ang yahang uh, yahang office ba? Nag- ang yahang office. Uh, this is in a particular kay akong gi akong gi sabot og ayo kay daghan magud nagtuo magud uh, even mga theologians sa mga mga church fathers na nagtuo sila nga because Christ is only one person so ang work mismo ni ang work mismo ni Christ as a priest uh, priest prophet and as a king is succession na siya succession na siya but uh, later on atong ma-explain atong ato siyang ato siyang i-explain nganong dili siya dili siya succession because si Christ mismo as we have learned kita kay mga millennialist man ta so okay po ni connect ito when Christ came he came as a king na mo na na establish na mismo mo nang we believe nga ang kingdom sa Ginoo na inaugurate during the time Christ came so there are some theologians nga ang nagingon sila nga ang sex, ang succession daw mismo sa 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 work ni Christ is una na himo siyang priest oh, or una, una na himo siyang prophet and then himo, second thing na himo siyang kining na himo siyang priest ito sayang kamatayon and then sayang exaltation or sayang resurrection na himo siyang king but again uh, those are just kanang chron- chron- chronological nga nga ilang pagsabot but we all know nga kaning ang mga office ga overlap ni siya as we look at sa mga scripture so gigun diha it is above measure meaning without limit kanang above measure that in other words without limit for not only that he will be empowered by the holy spirit to fulfill the office the of prophet priest and king but he must be kept holy and defiled to flawlessly accomplish the role of being messiah or christ so mas masabtan ba natin dito so what is the role of christ so mo na siya what is the role of christ as, as indicated nasabtan man ato and that will lead us to our next point so again uh, gipakita lang dinhi nga ang christ ang meaning sa Christ is he is the anointed so sa yahang pagka-anoint sa yahang uh, sa yahang title mismo ha, sa Christ gi prefigure mismo sa prophet priest and king in the Old Testament because kani sila nga mga office uh, they were uh, anointed uh, as a representative ana nga mga office and so kay Christ so kani siya nga kani siya nga kani siya nga uh, kani siya nga office eh, gi take ni siya ni Christ as part of the mediator kasi gi kinahanglan ni siya mismo sa atong redemption kani siya nga office gikinanglan as we have learned as ena sa akong gimension ka ganina nga sa yang pagka savior kinanglan na siya i take up nga office so ato na siya masabtan later nga nung office so ato na nasabtan din eh, ang Christ is the anointed one so muna siya ang meaning sa anointed one o sa Christ meaning now the second thing is ang atong point is why is that our mediator uh, was called Christ the second point is because he was provided with power to perform the special offices So again, because he, the first one is because he was anointed to appoint into a special office. And the second thing is because he was provided with power to perform the special offices. So Nadia, and so set apart and fully furnished with all authority and ability. Now, kaning authority of ability, uh, this speaks of his three offices. Dili na siya kay authority, nag-iskot lang sa king, tapos yung ability, nag-iskot sa prophet o sa iyang pagka- pagka uh, pagka priest so kani sila nga kani sila nga authority og ability nga gihatag or gi, gi provide mismo sa Ginoo kang Christ uh, through the Holy Spirit kani siya nagrelate ni siya mismo sa yang three offices now makit ato diha ta uh, with, auto, with all authority and ability to execute the offices of prophet priest and king of his church in the estate pod of his humiliation and exaltation now Dili lang ako explain din niya ang execution sa yahang office because sa atong succeeding catechism dito ay explain ang gipis sa pisa mismo sa mga Westminster divines. So next is mag maguna ta sa uh, prophet. Uh, why is why is it our mediator called prophet? So succeeding. So dili na ako siya explain. But akong ang akong ang akong explain din is kani siya nga kani siya nga doctrine of the office of Christ. Akong explain sa inyo ang yahang development ani nga kwan, ang development ani nga doctrine. Because kung magtuon mo sa history yun, especially kani nga doctrine yun, um, as a matter of fact, kung mabasa mag mga, mga reform, the- uh, mga systematic theology, dili kayo dagan ang ilahang gikwan ani. Dili kayo bitaw ka ng broad ba? Or dili kayo siya, kung, baga, kung sa pages lang na siya, maka, makapakli lang ang mga lima or mga unong ka pages. 
because dili uh, wala nila gi wala na sila nag-go beyond pa wala na sila nag-go beyond and besides nagi mga kontrobersya ni yud daghang gig mga kontrobersya and even ang mga contemporary mismo sa mga reform theologians nagbahin-bahin gyud sila lay-lay sila og mga mga view again we uh, 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 when he was anointed with the holy spirit above measure it simply means he has all the things in him to fulfill his office in other words above measure means without limit nanasaya tanan ang, ang tanan nga necessary nga para ma-fulfill ang office nanasaya mismo tanan o wala na siya gikinanglan o wala na siya lain nga kanang something uh, kulang pa in other words nanasaya tanan but ultimately it is above measure for the purpose of keeping him blameless until he fulfills his work kinahanglan ang yahang sinless life kay bisan pag si, kung si Jesus savior and then i take up niya ng mga office and then masayop siya he will be disqualified as a savior so part sa yahang pag part sa pag-anoint siya uh, with the holy spirit above measure ang another part ang another uh, uh, implication na, na is para ma-maintain mismo or para mismo uh, makip ginya holy ang yang life blameless in other words sinless gid siya antin sa yang kamatayon because necessary necessary to because ang gikuman sa Ginoo perfect di ba perfect man kinahanglan ang magbayad sa sala dapat righteous pili siya sin sinner uh, without without percentage of sin so kung naay 0.01% percent nga sin mismo si Christ sa yang person then he will be disqualified as a savior but again mo ni siya ang uh, point nga nganong he, he he was anointed with uh, holy spirit above measure theologians in the past and even the present one uh, sorry na kwan ni so the purpose of keeping him blameless until he fulfills his work now being anointed above measure is the reason why Christ had no possibility of sinning during his life on earth mo na siya pinaka reason nganong ang si Christ mismo na wala gi putana tungo zero point one percent wala gi 0.1% nga possibility nga si Jesus Christ pag-commit og sin, magunaho na og sin or mag-tempt nga mag-commit og sin. Kani siyang anointed above measure. Theologians in the past and even the present ones are divided about that thought. Eh, mubasa mo mga systematic theology, divided gyapon sila na. Whether Jesus could have sinned in his entire life or not one moment because Adam who is also a perfect holy and righteous person have sinned. So ilang relate ang ang person ni Adam because it is true magyud nga si Adam was created perfect, holy, righteous with a perfect knowledge. He was created uh, si Adam ana nga ana nga nga state. And then relate nila because si Jesus Christ was also a uh, Jesus Christ is also a true human and since Jesus, and then si Jesus Christ as we have learned is the second Adam. And so most of them thought nga Si Jesus gud na gitoy possibility gud nga makauno na gisig sala. Nag gitoy possibility nga mukumit gisig sala. Nag gitoy possibility gud nga uh, ma-tempt it yang kaw galing ba attempt yang kaw galing nga mukumit ana nga sala. But again, ang ang pinaka ang ang ang, ang pinaka tubag mismo and even ang atong confessions gitubag ni sa atong confession. Me myself, uh, ako ka uh, as I study this nga doctrine gud. Sa so, unaw na gud wala jud koy wala jud kay wala ko na huna wala ko na kauna na gid nga naagi possibility si Jesus kay mo sin because aside nga connected or aside sa united ang yang divine ug ang yang human nature uh, into one person another thing ana is kan siya above measure na re, na remind lang ko as i study this and then aside pod ana is ang mga argument sa uban mangod argument sa mga uban theologians galikay sila og galikay sila og kanang pagabot sa divine ug human nature ni Christ ba galikay sila og explain aning kaning abutang gay ang ilham kong ilham kong tendency mahulog sila sa heresy kanang kanang thought nga naay communication of attributes the divine attributes of Christ and the human attributes of Christ are joined together that's an heresy that is a monarch uh, that is a monophysitism or that is kani ginatawa nga eutychianism now sa ilaha ang ilaha mismong ang ilaha mismong argument nganong dili gyud nganong wala gyud possibility gyud nga si Christ mo 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 kwan gyud mo mo sin gyud 
um, it's a blessing nga, not take confessions and then declare nila. So sa Westminster Confession, chapter 8 of Christ, the Mediator, Article 3, ningun din eh, the Lord Jesus in His human nature, thus united to the divine, was sanctified and anointed with the Holy Spirit above measure. Again, without limit. In other words, wala na ikin, wala na ikulang sa yahang, para i-fulfill niya yahang, yahang, uh, office, para ma, 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 ma protect niya yung kagulingon from sin. Tanawa na yun, ang kaning above measure din, gisuli rin din eh, having in him all the treasures of wisdom and knowledge, in he, in, in whom it pleased the Father that all fullness should dwell. In other words, fullness, in other words, tanan, again, sa songingon, tanan mismo, ang pagka, uh, pagka ginuo, ang yang pagka, tanan mismo, naanan saya dito sa yahang, sa yahang, uh, person, uh, Father that all fullness should dwell. To the end, that being holy, harmless, undefiled, and full of grace and truth. He might be thoroughly, that he might be thoroughly furnished to execute the office of a mediator and a surety. In other words, may ako mismo, pasabi, uh, uban, ah, lagi mo sila. And even si R.C. Sproul, actually, gi-explain man ni R.C. Sproul, nga, because tr- tinood nga tao si Christ, nagi possibility yun, nagi possibility yun daw nga, musin siya. Because, true human man siya, kaya kung makasala siya, walay labot ang yahang divine nature. Kaya nga naman, Gidis, mula gina kay gidisting ilaha man gidistinguish ang divine nature og ang human nature ni Christ so kung makasala lugar possibly kung makasala lugar si Jesus as a human so yatong humanity or yatong human nature so yahang divine dili siya makasala because divine man to but again galikay ang uban ng mga galikay ang uban ng mga uh, theologians ana because dili sila gusto nga uh, mugo sila sa extreme og mahimong ma- mahulog sila sa mahulog sila mismo sa sa, uh, sa heresy which is ang atong confessions ilajeng iklaro ang the reason why nganong diligid makasala si Christ even sa yang uh, whole life is mona siya anointed with the holy spirit above measure so dinhi gingon sa John John chapter 3 uh, verse 34 uh, to 35 tanawin yun dinhi for he Jesus that is Jesus Christ whom God has sent utters the words of God for he gives the spirit that is God for he gives the spirit without measure the Father loves the Son, and He and has given all things into His hand. So, dili ni mo makita ni mo ang ang even ang Scripture mismo nga gipadaya gipis mismo nga even ang ginoo kihatag niya tanan. That's why nagiyo ng confession nato nga that all fullness should dwell kay Christ mismo, and He has given all things sa yahang hand so that He might be thoroughly and complete uh, accomplish yahang offices. So Christ was anointed above measure to fully provide with authority and ability for the purpose of performing the offices he held in his one person. So, nadia, umana ta sa, uh, with authority and ability. So, next dia is, ako na nang-explain, na, ako na nang-explain nga, kanin to execute. Kita gaan sa authority and ability to execute the offices of uh, prophet, priest, and king of his church. But again, atong, atong, na, atong, na, akong, gis, akong gisulti, uh, on the next or sa, sa succeeding uh, catechism ato siyang i-explain dito pag sa tag sa pisahaw na ito dili lang na ito siya oh, dili lang na ito siya oh, i-overlap karon kay masig dili na mo na maminaw sunod ba kayo nasigun ta naman karon. so karon again ang atong ikulandri is the doctrine nga nga na nga nung ganing doctrine of uh, the offices of Christ or the office of Christ is na-develop ni siya so wala ni siya gi-invento wala ni siya gi-invento sa mga reform or sa mga nag-una sa tua but na-develop lang ni siya by uh, by the enablement of the Holy Spirit, kay ang Holy Spirit may nag-reveal sa sa, uh, sa past, ang Holy Spirit may nag-enable sa mga reform, sa mga nag-una sa tua, to preserve that truth. And then, kanina nga truth, mapasa sa from generation to generation. So that's why, pasalamat na sa mga tao nga nag-una sa tua, nga gigamit si Gino, kay kanina nga truth, kung sa uban pa mga churches, bag-o ni sila ha. As a matter of fact, mayingon sila nga, heresis siguro na ginatulog din. Pero this is, uh, this is not, kanang, this is not new. New lang sa tuwak, ibag-ura na tumadunggan. Pero this is already a old. Because truth is old mo ng truth. Wala mo na, ageless mo ng truth. So the doctrine of threefold office was not yet fully developed until the 16th century. This was the time of the uh, Reformation. So the Reformation era. Although our church fathers acknowledged that Christ holds different offices. So dito sa, uh, sa panahon pa sa mga uh, church fathers and even sa mga apostolic fathers. So na sila understanding sa office ni Christ but again, dili kayo klaro because some of them nag-focus sila mismo sa pagka-praise ni Christ kay 
John 17, di ba? Dito, priestly prayer ni Christ. And some also uh, speaks of kanang Christ as the prophet. And some of uh, some of it also speak of kanang uh, as, uh, as a king, si Jesus Christ. But again, nana sila understanding ani, but it was John Calvin uh, who fully developed the distinction of the threefold office of Christ. So, gitawang niya niya uh, munos triplex, the threefold of Christ. Now, even ang contem- sorry, even ang contemporary ng mga theologians mismo nga kapareho po ni Jan Calvin, na po sila ilahang understanding yun po nga wala yun kayo, dili yun kayo na wala yun kayo na klaro ba. Kay, ang ilaha is si Christ as a prophet and a, uh, as a king. So, sa yahang priest, although they acknowledge that si Christ is priest, pero ang, ang pagka-priest ni Christ is nagsabsum or na-under na sa yahang king sa yahang kingly office. Which is, again, uh, makita na ito yun nga uh, si Jesus Christ is a distinct yun. Uh, yahang office is distinct. Uh, distinct prophet, uh, priest, and king. And so, si John Calvin mismo, si John Calvin mismo ang nag-develop aning naagin sila yung distinction. Kung magbasa mo, isa kinsa nga mga reform uh, systematic theology, kinsa nga mga systematic theology, basta reform, ang ilahang, ilaha yung recommendation, ang ilahang mga notes, pagabot aning office, magpoint point kay John Calvin. Kasi si John Calvin mismo ang nag-develop sa distinction. Dili si John Calvin na nag, uh, nag-create ha, or nag, nag kwan ani mismo, nag, kanang, nag-create ani nga doctrine ba. Gidevelop lang ni John Calvin mismo ang ang distinction sa yung office. Because, again, as, a, as we have understood, kung na, nasabta ninyo, uh, kung nakaremember ninyo, naremember mo sa katong, ang revelation mismo sa ginoor, ang doctrine is, na siya ginatawag na seed form, and then, uh, later on, nag-grow, 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 and then, mas naklaro ninyo siya. So, from the time sa, from the time sa apostolic, or even sa time mismo sa, sa mga church fathers, seed form pa to siya. Kani siya nga doctrine, seed form pa to siya. Nana sila understanding pero di, wala pa yun kayo nila lang klaro, wala pa yun kayo nila lang klaro na nagi siya distinction kaya lagi nag-overlap sila ha. Uban lagi, ang uban lagi, sama-sama yung ganyan na, na ay succession. Nag-una si Christ, nag-una siya as a, a prophet, and then sayang kamatayon, na yun mo siyang priest, and then sayang pag, pagkabanhaw, na yun mo siyang king. But again, uh, ang kanisya nga office mismo ni Christ, after mismo, that is why, uh, that is why, akong la, let me lang i- Ad lang na ako ni. That is why many also theologians nga ang pagka-anoint ni Christ mismo is not only dito sa baptism but appeal dito mismo sa yung conception. Dito mismo sa yung conception because He was conceived by the Holy Spirit. Eh. He was conceived by the Holy Spirit. So, muna siya. And since then, this doctrine is adopted by Reformed theologians because the doctrine is truly taught by the Scripture. So, sa mga systematic theology, naagin siya and then they will point to they will point to John Calvin, uh, the one who developed. And then, pagabot sa mga Puritan, ng mga Puritan era, sila mismo ang nag-refine pag ayo ani. Ila bigyan gi-refine nga doctrine yun. Na-develop ni John Calvin, pagabot sa mga Puritans, ila bigyan gi-define, ila bigyan gi-define ng ayo. Then, muna nga sa mga Puritans, na sila'y murag, uh, broad, mas broader pag ito ang ilang kwan, baka ila ba mang gi-refine o gi-expand pag ayo ang kanina doctrine. Although this doctrine had never escaped from controversy, many pref- many preferred to explain that Christ only hold two offices, na- namely the priestly and kingly office. Some separate uh, some separate the office and prefer uh, from one another. So, some other theologians, even si uh, Heinrich Bullinger, of if you uh, know that, kung nakabulum mo ng theologian, so yah gihold ng niya ang two office ni Christ, and even ang mga even ang mga her- heresy or ang mga heretic ng mga ng mga grupo like Socinians, ilang gihold nga si Christ is just prophet and king. Kaya ang yahang priestly, they don't believe that Christ is a uh, naimo siyang earthly priest ba. They don't believe on that. So, again, giklaro na siya ni Calvin and even sa atong scripture, giklaro gina siya scripture. Dili lang yung gina to siya, ma- dili lang yung gina to siya ma- maklaro bitaw ayaw nga kani siya nga part nag-function si Jesus Christ ani as a priest or as a king or as a prophet because one person naman si Jesus Christ good but it does not mean nga kung makabasa ka diag nag-prophesy si Jesus Christ it does not mean nga wala siya nag-function as a priest as a, as a king but again ang yahang pagka-anointed or ang yahang pagka pag-take up ani nga office mo ni siya ang ang uh, 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 gidalan ni ani nga office sa yahang one person that is why nagingon ang ato ang confession of Confession of faith, there is a, akong basawa na, okay, 
medyo nalimtan na akong butang sa kwentong outline. Tanawa sa confession sa anong, chapter 7 of the Christ the Mediator Japan sa Westminster Confession of the Christ the Mediator. Tanawa ang gingon din eh. Christ in the work of mediation acted according to both natures. By its nature, doing that which is proper to itself. So sa nature ni Christ, doa ang nature niya, ang yang, yang divine, nag-function siya sa divine, and then sa yang nature, which is gitake up niya sa yang office, nga naitulog ka office, uh, gapunction niya siya, which is proper to itself. Yet, by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is, some, is sometimes in scripture attributed to the person denominated by other nature. So, kanisya nga point, kanisya nga passage, or kanisya nga art section, nagsisigod siya sa divine nature of uh, humanity ni, uh, human nature ni Christ. But again, bakit ano mo dalang implication mismo sa yahang kingly or sa yahang office mismo? Nga in his human nature, ang yahang human nature nga nag-take up sa office mismo is gapunction sila mismo. But again, hindi lang kayo na ito siya maklaro kay because si Jesus Christ is one person naman yun. So, naay part, for example, sa priestly prayer ni Christ, Kabalo mo tayo, ampo mong isi Christ dito sa John chapter 17. Pero it does not mean nga sa iyang pagka-priest o pag-ampo niya dito, wala siya nag-function as a prophet or as a king. Kaya lagi, kanil siya nga tring office in one person ni siya, giyano si Jesus Christ, and to take up this one, uh, to take up this office into his uh, one person. So, muna siya. But Christ for the redemption of his people carried out with these three offices in one person. When he came into the earth, he held the three offices, and even in heaven, he remained our prophet, priest, and king. So we already understood, di ba, na si Christ dito, na he's a king, he, he's already enthroned dito sa yahang teatrono. And then, bakit ay mo dito nga, ang um, kwan mismo, ang um, yahang, as, as we have learned in the past, nga, he, he continues his intercession, he continues his uh, ruling, yeah, through the, through the spirit and through the through the word of God, but again, kanisya nga kanisya nga passage was already on was also prophesied in the Old Testament. So Isaiah chapter sixty one verse chapter sixty one verse one. So there ni mo magit anang implication sa tulog office. The spirit of the Lord God is upon me, that is Jesus Christ, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. So magit anong mula bring good news to the poor to reveal to reveal the way of the Lord to reveal. Uh, how is to how the people to be saved is elect. He has sent me to bind up the brokenhearted. Ba makita ni mudiri ang yahang brokenhearted. We are we have sinned. We have broken the law of God and we are we are alienated from God. And so by Christ, uh, priestly work, He reconciled us. And then to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. So the moment uh, sa atong wala pa ta naka wala pa ta naka dugo ang Christ, we are slave of Satan, di ba? We are in the kingdom of Satan. Uh, God transferred us uh, from kingdom of darkness into the kingdom of light. So kani siya nag uh, imply ni nag imply ni siya mismo sa iyang kwan mismo sa iyang kingly office. So diri ni mamakit-an sa even sa Old Testament ang prophecy nga uh, ang prophecy mismo nga ang um, Ana ang yang office mismo nga take up niya in the New Testament was already prophesied uh, in the uh, in the Old Testament. Now the question sa sama-sama sang giyon, nganong tulo ka office? Nganong tulo ka office ang yang take up? The answer is because si Jesus is the second Adam. Si Jesus is the second Adam. So in other words, when God created Adam, ang gigunitan nga office mismo ni Adam is kanin tulo ka office. Okay, ano mo, dili lang kayo siya klaro mismo sa New Genesis, pero as we read the scripture, that is why nanggawas ang mga types nga king, nanggawas ang mga types nga priest, nanggawas ang uh, type nga prophet. Dito mismo sa, dito sa mismo sa Old Testament. Now, ang kaning kingly office or kaning three offices nga gitake up ni Christ is prefigured ni mismo dito sa, sa kay, kay Ada mismo. But not necessarily nga Si Ada mismo, kubaga gi kaning office ni Christ gi mura bitaw gi kuwa niya dito sa sa pagkatao ni ni Ada no. Because because the reality is si Jesus Christ will will take up these three offices. But in the uh, but in the beginning, ang kani siya nga kani siya nga office ki perform na ni mismo ni ni Ada dito sa 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 Garden of Eden. That is why mabasa nimo sa Genesis 
gikuman sa Ginoo si Adam nga uh, to exercise dominion that speaks of authority and then he has uh, Adam had to worship uh, had to worship God as a priest part sa priestly work mag-offer mag-pray mismo sa sa offering and then as Adam talk to God part of kaning uh, prophet or works of prophet mag-historya makikistorya mismo sa tao ang Ginoo mismo makikistorya ang Ginoo or ang tao mismo makikistorya sa sa Ginoo so this is the uh, gakita mo sa Old Testament nga ang mga tao instead of going directly to to God gag gagi pa og kining mediator or gagi pa og uh, mediator which is si Moses so in other words si Moses mo ay represent mismo sa tingog sa Ginoo padulong mismo sa sa mga Israelites and then ang Israelites kuna sila ay request si Moses mo ay mag-mediate si Moses mo ay mag kanang mga muyo sa Ginoo mismo. And so, kanin siya nga offices, ganun three offices, it is because giprefigure ni siya, giprefigure and types revealed, revealed by God in the Old Testament by the priest, king and uh, king and prophet. And then, going back to the beginning, kanin siya nga type mismo, mauna ni siya ang pattern diri mismo sa beginning pa sa wala pala yung sala. That is why si King, that is why si King David, si King Solomon, they were kings and they were type of Christ. Si Moses was a uh, prophet, was also a type of Christ. Mo, bakit ani mo diba ang ang ganing offices? So this is my question before you. Akong gi question kanu tulo ko offices lang man. And then by the grace of God sa mga tabang mismo sa mga atong mga reformed theologians, ba? Ila jud gi explain og ganong inani. In other words, bakit ani mo nga kani siya nga offices? Wala gini siya ni gawas sa scripture. Wala ay gibuat-buat sa mga sa atong mga church fathers, sa atong mga nag-una sa Zoba. Ilaha yung gitan aw yun nga. Kani siya nga mga offices. Kani siya nga doctrine yun. Scriptural yun siya. Lagi niya siya sa Bible yun. So, in other words, wala taga buwat mo ito kagwali yung doctrine ito dili. As some other churches accused us. Gina-accuse na nila nga gabot-bot na mag-ing yung kagwali yung uh, Bible. Di ba? May yung sila nga. Lagi ba kaya nang ginoon ninyo? Di mo na. Di mo na. Makaluluyo yung ginoon. Okay. Na may dipili. So, but again, the scripture is very clear for that. And all of these offices were in operation after the fall by types and shadows during his life on earth and even after his, after his ascend, uh, ascension to heaven. So, ang priestly or ang three offices nga per, perform ni Christ sa New Testament, it's not only in the New Testament mismo. And even mismo sa Old Testament, kani siya nga office ni Christ mismo in operate, ga operate na siya during that time. Again, because naiginatawag na ito nga progressive revelation, dili lang kayo siya klaro sa Old Testament. Pero pag magto ka sa New Testament, dito ni mo makitaan nga, ang katuloy yung mga theophany or the appearance of God in the form of light, in the form of smoke, in the form of burning bush, or you know, yeah, theophany. So makitaan niyo mo dito nga, kanil siya nga operation, ga-operate na siya during sa time mismo sa um, sa time mismo sa, sa Old Testament. Now, and all of these offices nga giperform ni Christ, giperform ni Christ dito mismo sa sayang state. Now, we will talk about the uh, state of Christ. Kaneng tibo kinabuhi ni Christ ba? Ikan sa yung pagkatao until sa yung pag-ascend sa heaven. Kana siya nga part, kana siya nga, kana siya nga area sa sayang life niya. Ka-function ang yang offices niya. That is why the very reason why nga nung kung ikaw nagtuo ka kang Christ, the very reason why nga nung luwas ka, because of this, he performed ni Christ, he as a savior, and being a savior, he took up the three offices, kay, kay gikinahangla na siya para sa itong kaluwasan, para ma-fulfill o ma-perfect ang redemption. As we have learned before, di ba, itong nasigurad, nagiluwas sa sigino, perfect na nan. Wala lang na ito gi-explain ito, okay, mag-overlap man. So, karun mo ni siya ang pinaka-point nga sa pagka-savior ni Jesus Christ, gitok up niya yung offices, di kana siya nga offices, kinahanglan di kayo na siya sa atong kaluwasan. So that is why he took up, that is why kana siya nga offices, uh, di prefigure mismo dito, di prefigure mismo sa Old Testament, and even ki Ada mismo nga, yan na nang gihold nga, nga, nga office. And we will talk about the state of Christ soon. Kanang ginatawa nga the humiliation or the exaltation of Christ. So ang humiliation that speaks of his entire life, So, may bawa na na later on sa uh, the state of Christ and the exaltation sa pagkabanhaw niya padulong dito mismo sa uh, sa, dito sa heaven. So, therefore, uh, the whole life of Christ in every aspect 
and in every angle of his person and work, is, dedica is dedicated for the salvation of his people. There is not single moment in his life that he wasted it for himself. We see his faithfulness in holding the three offices in his whole person for the purpose of the complete redemption of our body and soul. So the question, why was our mediator called Christ? Answer, our mediator was called Christ because he was anointed with the Holy Ghost above measure and so set apart and fully furnished with all authority and ability to execute the offices of prophet, priest, and king of his church in the estate both of his humiliation and exaltation. 